ये नकली फुलकरनी मैंने क्या बोला था जब मैं आवाज दूंगा तो बाहर आना सुनाई नहीं दिया क्या क्या अरे सरकार को पता चला इसी से मेरी जान ले लेंगे कितनी बार समझाया तुमने कलाकार हो कलाकार कलाकार कभी डरते नहीं है अगर तुम घबराओगे तो हम सब बच जाएंगे हिम्मत रखो सब कुछ अच्छा होगा अब चलो हुँ? हुँ? ऐसे नहीं ऐसे आइए आइए सरकार आइए आइए सरकार प्रणाम सरकार ये सुधा जी और ये उनकी आई रानी बाई ये तो मरवाएगा सरकार आप मेरा पैर क्यों छू रहे सरकार पैर नहीं छू रहे पैर की जांच कर रहे कहा फंस गया थोड़े से पैसों के चक्कर में सरकार आई के दहाई ने पैर में बहुत दर्द रहता है उनका इलाज कर दीजिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए अब चिंता मत कीजिए ये सबसे बड़े वैध है कौन सरकार आप हुँ? जांच पूरी हो गई है तो अंदर जाके दवाई दे दीजिए मेरा काम हो गया हा? मैं चलता हूँ सरकार आप कहा जा रहे हैं अभी तो आपने वही कह रहे अंदर चलता हूँ और दवाई देता हूँ जाइए जाइए आइए आइए जाइए इन तीनों को अंदर लेकर जाइए और वाड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर लेकर जाइए तब तो तक मैं सरकार को यही रोकता हूँ आ लक्ष्मी मंदिर के रास्ते में नदी का बांध टूट गया है जाना असंभव है बाकी घर वाले मारुति दर्शन करने के लिए गए हैं तो आप दर्शन करने नहीं गए तुम्हें कोई समस्या है नहीं नहीं, नहीं। कुछ काम निपटाने इसलिए आ गया आई 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 लेकिन ये तो बाहर जाने का रास्ता है वहीं तो जाना है क्यों? मेरा मतलब है कि सरकार का औषधि बनाने का तरीका ही गजब है वो ताजी जड़ी बूटियों से औषधि बनाते हैं इसलिए तो बाहर जा रहे हैं आइए आइए चलिए सरकार आइए 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 चलिए रुकिए तेरा इतना तो सास तो कब से मालिक बन गया मालिक बिच्छू वाड़े के अंदर बिच्छू है जो संता जी बगा रहे इसलिए कहा थोड़ा रुकिए अरे मेंढक मेंढक नहीं बिच्छू मैं बिच्छू से नहीं डरता मेंढक उल्लू कहे का हट
जड़ी बूटी कहा है कहा मुझे जाने दो कहा सरकार मुझे जरूरी काम है मुझे जाना होगा आई की दवाई 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 वो हम पंता जी के हाथ से भिजवा देंगे क्यों सरकार हाँ दवाई पंता जी लेके आएंगे आ, 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 आप जाइए जल्दी <laughs> तो सरकार कहा जा रहे थे मेरा घर है मैं कहीं पर भी जाऊँ तुम्हें कोई एतराज है पानी पीने जा रहा हूँ अंदर पानी पीजिए हाथ मुंह धो लीजिए सब कुछ करिए क्या चल रहा है यार? तू नौटंकी वाला है ना जी सरकार हरिओम ये यहाँ क्या कर रहा है ब, 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 सरकार मेरा दोस्त है मुझसे मिलने आया है और ये तूने मजदूरों वाले कपड़े क्यों पहने क्या चल क्या रहा है तुम लोगों का यहाँ चल भाई ऐसा है ज, जी सरकार दोबारा ये यहाँ दिखाई दिया तो इसके साथ साथ तुम्हारे भी टांगे काट दूंगा मैं नहीं दिखा सरकार हरिओम बच गए अच्छा हुआ काम हो गया अभी काम नहीं बनाया पंता जी सुधा भाई नहीं दवा मांग रही थी अब दवा कहाँ से लाए और अगर कहीं उन्हें दवा नहीं दी तो वो वापस ना आ जाए प्रणाम साई राम जी भला कर साई मंगल आपसे मिलने की जिद कर रहा था और कुशल भी इसलिए हम इन्हें यहाँ लेकर आए बच्चों क्यों मिलना चाहते हो मुझसे आप कह रहे हैं ना कल हमारी असली आई का पता चल जाएगा और हम साथ रहेंगे लेकिन मुझे इसकी खुशी नहीं है क्योंकि मेरे लिए तो मेरी एक ही आई है काकी बहुत अच्छी है लेकिन मैं अपनी आई को छोड़ के नहीं रहना चाहता हूँ हाँ साई मैं भी अपनी आई से दूर नहीं रह सकता हूँ चाहे कल कुछ भी हो हम दोनों में से किसी को तो अपने आई से दूर होना पड़ेगा ना साई आपने इस पौधे को क्यों काटा तो उसे दर्द नहीं हुआ होगा हाँ साई अब मैंने इस गमले में ये कलम लगा दिया है आगे चलकर ये भी ऐसे ही पौधा बनेगा इसमें भी ऐसे ही गुलाब के फूल आएंगे क्या अब भी तुम दोनों दुखी हो नहीं साई। अगर हम पौधे को होने वाली तकलीफ के डर से कलम ही ना काटें, तो दुनिया में कोई नया पौधा उगेगा ही नहीं इसी तरह तुम इम्तहान का सामना ही नहीं करोगे तो उसके अच्छे नतीजों से भी वंचित रह जाओगे तुम अच्छे नतीजे श्रद्धा और सबूरी रखो ये जरूरी नहीं कि कुछ बुरा ही हो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी मासूमियत देखकर मालिक कोई ऐसा हल निकाले कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए 
और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाए कैसा होगा साई श्रद्धा और सबूरी कितने दयालु और कितने विद्वान हैं आप तो शिरडी की शान है <laughs> चापलूसी करना बंद करो और क्या चाहिए बोलो सरकार आज सुबह एक बूढ़ी औरत लंगड़ाते हुए हमसे उस फकीर का पता पूछ रही थी उसके पाँव में दर्द था शायद उसका इलाज वो उस फकीर से करवाना चाहती थी फिर हमने उसे समझाया कि वो फकीर तो ढोंगी है असली वै तो हमारे कुलकर्णी सरकार है तुम्हारे इस पाओ का दर्द का इलाज इस फकीर के बस की बात नहीं है हम्म अच्छा <laughs> पहली बार तुम दोनों ने कोई अच्छा काम किया है कहा <laughs> है महिला बुलाओ से सरकार आ, हमें लगा आप रात को आएंगे इसीलिए हमने उसे वापस भेज दिया बोला कि दवाई हम लेकर आते हैं ठीक है ठीक है दे देता हूँ दवाई लेकिन उपचार और दवाई के दो रुपए तो लिए है ना उससे तुमने अब सरकार बहुत गरीब थी बेचारी शायद पैसे नहीं दे सकती इसलिए उस फकीर से मुफ्त में इलाज करवाना चाहती थी तो हमने उसे कहा हमारे सरकार भी गरीबों का मुफ्त में इलाज करते हैं मुफ्त में जी तो उस मेला के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है सरकार आपके लिए जरा सोचिए अगर आपने किसी का इलाज मुफ्त में किया तो लोग उस फकीर के नहीं आपके गुणगान गाएंगे हाँ सरकार <laughs> हाँ <laughs> सुबह से देख रहा हूँ तुम दोनों का व्यवहार पूरी तरह से संदेहास्पद है इसने मजदूरों के कपड़े पहन रखे हैं तुमने कुछ अधिक ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं है मुझे मेरे ही घर में घुसने से मना कर रहे हो अब ये निशुल्क उपचार क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों की बताओ क्या बात है कोई खिचड़ी नहीं पक रही है चिड़िया के पर गिन लेता है ये कुलकर्णी सरकार यदि पता चला तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो तो प्राण लेने से पहले दोबारा सोचूंगा नहीं दो रुपया दो और औषधि लेकर जाओ दो रुपये अरे ओम ये दवाई जी पूरे एक महीने तक खिलाएगा और ये ले आई के पेड़ों में लगाएगा आई का पेड़ों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा शुक्रिया मैं अभी आई को दवाई दे देती हूँ भगवान तुम्हारा भला करे बेटा जब से तुम मिले हो हमारी परेशानियां कम हो गई है सहारा मिल गया है आज ये सब मुझसे बहुत खुश है बात आगे बढ़ाता हूँ आई दवाई को लेप लगा देती हूँ नहीं नहीं लाइए अरे नहीं नहीं लाइए ना मैं लगा देता हूँ नहीं नहीं बेटा तुम 
क्यों तकलीफ करोगे <laughs> इसमें तकलीफ की क्या बात है आई की सेवा करना सौभाग्य होता है मैं समझूंगा कि मैं अपनी आई की सेवा कर रहा हूँ मेरी आई कहा करती थी बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से मन की इच्छा ये पूरी होने का आशीर्वाद मिलता है आपकी इच्छा क्या है आप 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 तो जानती हैं ना कि मालिक की शादी नहीं हुई इसलिए मालिक की इच्छा है कि इनको शादी के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की मिले तुम्हारी शादी नहीं हुई अब तक लेकिन क्यों नहीं हुई आप तो इतने भले इंसान हैं। क्या बताओ रिश्ते तो बहुत आए लेकिन मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली जो मेरी समाज सेवा को समझ सके शादी के बाद मुझे समाज सेवा करने में मदद करे रोकी नहीं मिल जाएगी बेटा जरूर मिलेगी आई टी कह रही है आपको जरूर बहुत अच्छी लड़की मिलेगी आप पूरा समय समाज सेवा में ही देते होंगे इसीलिए शायद आप ढूंढ नहीं पाए होंगे आई, अगर आपके नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताना जरूर बेटा अभी तो नहीं है लेकिन कोई होगी तो जरूर बताएंगे अरे वाह इस दवाई और लेप से तो आराम मिल गया सरकार बहुत अच्छे बैद है और नेक इंसान भी है उन्होंने तो पैसे भी नहीं लिए यहाँ मेरी तारीफ होनी चाहिए और सरकार को शबासी मिल रही है माँ जी वैसे अगर पंता जी के लायक लड़की शिरडी में होती तो कभी की मिल जाती मगर मुझे लगता है शिरडी के बाहर की कोई लड़की हो तो शायद बात बन जाए अरे बेटा ये शादी ब्याह ना भगवान के ऊपर है कईयों की तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है और कईयों की होती ही नहीं है हो गया लेप लगा के हो गया मुझे कुछ जरूरी काम याद आया है मैं चलता हूं आता हूं जी इन्होंने तो आपको घास तक नहीं डाली सरकार को पैसे देना नकली सरकार से मिलवाना सब मिट्टी हो गया अभी तक मैंने हार नहीं मानी है छोटा मोटा करके कुछ नहीं होगा कुछ बड़ा करना होगा लेकिन क्या पहले हम इनको बड़ी समस्या में डालेंगे ऐसी समस्या जो इन्हें मेरे पास लेकर आए तभी इन्हें मेरी कीमत समझ में आएगी आई तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मिलने आ गया मंगल अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया यही सही मौका है चल यहाँ से मेरे साथ कहा तू बस चल लेकिन साई ने तो कहा था मुझे कुछ नहीं सुनना है तो बस चल मेरे साथ कहा जा रही हो शीला भाई साई आपने कहा कि ना ही मुझे ना ही राधा को सच पता है अगर मंगल सच में राधा का बेटा निकला तो मुझे कोई सच जानना नहीं है मेरे पास वो उसे खोना नहीं चाहती हूं मैं ये 
ये सोचो कि अगर मंगल और कुशल की मां तुम ही निकली तो जिसका मतलब होगा तुम अपने एक बच्चे को अपने से अलग करके जा रही हो क्या तुम्हें वो मंजूर होगा नहीं साहिब और ये भी तो हो सकता है कि मालिक तुम्हारी हर मुश्किल को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उनकी इस कोशिश से ही दूर जा रही हो जैसा सोचोगी फल भी वैसा ही मिलेगा शिला भाई श्रद्धा और सबूरी रखो और सही समय का इंतजार करो तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम साई ओम साई ओम For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.